കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഹബിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ഒരു പുതിയൊരു പ്ലേലിസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഓർഗനൈസേഷൻ ആൻഡ് ആർക്കിടെക്ചർ സി ഒ എ എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് മുന്നേ കമ്പ്യൂട്ടർ ഗ്രാഫിക് സബ്ജക്റ്റ് ആയിരുന്നു ആൻഡ് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ടോപ്പിക്സും കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാമല്ലോ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി സിലബസ് വൈസ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബി എസ് സി കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ബി സി എസ് സബ്ജക്ട്സിൻ്റെ കോഴ്സസിൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഗ്രാഫിക് സബ്ജക്റ്റ് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാതും നമ്മൾ കവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് സി ഒ എ ആണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം സി ഒ എ കുറച്ച് ടഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആണ് കുറച്ച് ടഫ് തിയറി ആണ് അതിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ ഒരു ടെൻ മിനിറ്റ്സ് ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് ഉള്ള ചെറിയ വീഡിയോസ് ആക്കി ആണ് ഈ മൊഡ്യൂൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സി ഒ എയിലെ ചില സബ്ജക്ട്സ് ഐ മീൻ ചില ടോപ്പിക്സ് ഒക്കെയും അത്യാവശ്യം ലെങ്തി ആണ് അപ്പോൾ അത് ചിലപ്പോൾ ടെൻ മിനിറ്റ്സിൽ നിന്ന് വരില്ല അപ്പോൾ മാക്സിമം നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ടെൻ മിനിറ്റ്സ് ഉള്ള ഷോർട്ട് വീഡിയോസ് ആക്കിയിട്ട് ആണ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബേസിക് കമ്പ്യൂട്ടർ ഓർഗനൈസേഷൻ ആൻഡ് ഡിസൈൻ എന്നുള്ള മൊഡ്യൂളിലെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കോഡ്സ് എന്നുള്ള സബ്ജക്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ സബ്ജക്ട് ഐ മീൻ ടോപ്പിക് ആണ് ഈ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കോഡ് അത് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം എന്ത് അതിന് മുന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോ ഈ വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്ന ആർക്കെങ്കിലും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതുപോലെ ഇത് ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം സോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കോഡ്സ് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് ദ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് ബൈ ഇറ്റ്സ് ഇൻറ്റേണൽ രജിസ്റ്റേഴ്സ് ടൈമിംഗ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആൻഡ് സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് യൂസസ് അപ്പോൾ ഈ മൊഡ്യൂൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ഓർഗനൈസേഷൻ ആൻഡ് ഡിസൈൻ ആണ് അപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇൻറ്റേണൽ രജിസ്റ്റേഴ്സ് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ രജിസ്റ്റേഴ്സ് ദെൻ ടൈമിംഗ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ലാസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ദ സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് അപ്പോൾ ഈ മൂന്നുമാണ് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഓർഗനൈസേഷൻ ഡിറ്റാമിൻ ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഇപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കോഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ബൈനറി ബിറ്റ്സ് അതായത് ബിറ്റ്സ് ഓഫ് സീറോസ് ആൻഡ് വൺസ് ആയിരിക്കും അല്ലേ ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് സംതിങ് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് കമ്പ്യൂട്ടറിനോട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഓപ്പറേഷൻ പെർഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അതാണ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കോഡ് അപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഇസ് എ ബൈനറി കോഡ് That specifies a sequence of micro operations for the computer. Okay. An instruction code is a group of bits that instructs the computer to perform a specific operation. But this is another definition. But it's a group of bits. Binary bits are a group of bits of zeros and ones. that instruct the computer to perform a specific operation if in daily operations like and daily add ya addition subtraction multiplication angane endengilum oru operation cheyan vendi parayna group of bits aanu instruction code ini ivide ullo ee oru word nammal shradhikkanadana idu micro operations kaanalo computer instruction is a binary code that specifies a sequence of micro operations appo ini subject ini varna videos il namukku korchu kooda detail aayittu kaanan pattu micro operation endanu adayathu nammalde ippo nammalde operation add aanu instruction nu vicharikka appo add nalla particular instruction execute cheyanengile adinu poragile kore micro operations nadakkanam appo add nalla oru main operation nadakkanengil adinte poragile venda cheriye cheriye operations ne aanu micro operation nu pariya ad endokke irikkunna nachale namukku instruction fetch nammal detail aayittu padikku to instruction fetch cheyunnundu adu pole addition operands evade endokke aanu add cheyandathu adine nammal fetch cheyanam ad add cheyanam result store cheyanam angane kore kore micro operations okay idine poragile nadakkunnundu Instruction code is mainly divided into two parts. Basic part is operation part and the second part is address part. Then the instruction code is two parts. The main part is operation part. That is why we call it operation code or op code. The second part is address part. And the address part is address. It contains registers or memory words where the address of operand is found. or the result is to be stored that the instruction nu parayumbol endana namukku or operation execute cheyana nammal add inde case thane edukkana rendu number namukku add cheyanam adana nammal instruction ullathu appo adinde operation part endha irikkum endana operation nu parayanada appo namukku endana add
അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കാനുള്ളത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് എ ബൈനറി ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ബിറ്റ്സ് ആണ് വിച്ച് ഇൻസ്ട്രക്ട് ദ കമ്പ്യൂട്ടർ ടു പെർഫോം എ പെർട്ടിക്കുലർ ടാസ്ക് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹാസ് ടു പാർട്ട്സ് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഇസ് ദ ഓപ്പറേഷൻ പാർട്ട് നോൺ ആസ് ഓപ് കോഡ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഇസ് ദ അഡ്രസ് പാർട്ട് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഓരോന്നും കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം ഓപ് കോഡ് എന്താണ് ഓപ് കോഡ് ഇസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ബിറ്റ്സ് ദ ഡിഫൈൻ ഓപ്പറേഷൻ സച്ച് ആസ് ആഡ് സബ് ട്രാക്ട് മൂവ് എക്സെട്രാ പറഞ്ഞല്ലോ ഇനി ഇതിലൊരു കാര്യമുണ്ട് അതായത് ഓപ് കോഡിന് എത്ര ബിറ്റ് വേണം ഓപ് കോഡിന് എത്ര ബിറ്റ് വേണം എന്നുള്ളത് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത് എത്ര ഓപ്പറേഷൻസ് അവൈലബിൾ ആണെന്നുള്ളതിനനുസരിച്ചിരിക്കും അതായത് ദൈവം നോക്കി നമുക്കിപ്പോൾ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഓപ്പറേഷൻസ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ആഡ് സബ് ട്രാക്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ മൂവ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ നമുക്കൊരു സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഓപ്പറേഷൻസ് അവൈലബിൾ ആണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഓപ് കോഡിനെ നമുക്ക് ഫോർ ബിറ്റ് മതി റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ അതായത് എൻ ബിറ്റ്സ് ഫോർ ടു റേസ് ടു വേൺ ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് ഓപ്പറേഷൻ നമുക്കറിയില്ലേ ത്രീ ബിറ്റ് കൊണ്ട് ത്രീ ബിറ്റ് കൊണ്ട് നമുക്ക് എത്ര കോമ്പിനേഷൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ടു റേസ് ടു ത്രീ എയ്റ്റ് കോമ്പിനേഷൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എയ്റ്റ് ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് എയ്റ്റ് ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ത്രീ ബിറ്റാണ് ഓപ് കോഡിന് വേണ്ടത് അതുപോലെ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഓപ്പറേഷൻസ് ആണെങ്കിൽ ഫോർ ബിറ്റാണ് വേണ്ടത് അതായത് ടു റേസ് ടു വേണ്ട ഓപ്പറേഷൻസിന് എൻ ബിറ്റാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഒരു സിക്സ് ബിറ്റ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ആഡ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഓപ് കോഡ് ഇതാണ് കേട്ടോ വൺ വൺ സീറോ സീറോ വൺ സീറോ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഓപ് കോഡിനെ നമ്മൾ മാക്രോ ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയും ബിക്കോസ് ഇറ്റ് സ്പെസിഫൈസ് എ സെറ്റ് ഓഫ് മൈക്രോ ഓപ്പറേഷൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കോഡ് കുറേ മൈക്രോ ഓപ്പറേഷൻസ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഓപ് കോഡ് മാക്രോ ഓപ്പറേഷൻ കുറേ മൈക്രോ ഓപ്പറേഷൻസ് കൂടി ചേരുന്നതാണ് മൈക്രോ ഓപ്പറേഷൻ അപ്പോൾ ഒരു ആഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആഡിൻ്റെ പുറകിൽ കുറേ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട് മൈക്രോ ഓപ്പറേഷൻസ് ചെയ്യാനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആഡ് ഒരു മാക്രോ ഓപ്പറേഷൻ ആയി ഓപ് കോഡ് ഒരു മാക്രോ ഓപ്പറേഷൻ ആണ് ഇത്രയും ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഓപ് കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ബിറ്റ്സ് ആണ് ദ ഡിഫൈൻസ് ഓപ്പറേഷൻസ് ആഡ് സബ് ട്രാക്ട് ഒക്കെയാണ് എക്സാമ്പിൾ വരുന്നത് ദെൻ അതിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് ബിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ എൻ ബിറ്റ് ഫോർ ടു റേസ് ടു എൻ ഓപ്പറേഷൻസ് എന്താണ് കണക്ക് ഇനി ഇതാ ഒരു ചെറിയൊരു ഫിഗർ ആണ് ഇപ്പോൾ അത് നോക്കുന്നത് നമ്മളുടെ മെമ്മറി ആണ് മെമ്മറിയിലാണ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സ്റ്റോർ ചെയ്യുക അല്ലേ അപ്പോൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷന് കുറേ ബിറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മളത് നോക്കണില്ല ഇതാ ഓപ് കോഡ് ബിറ്റ് മാത്രം വൺ വൺ സീറോ സീറോ വൺ സീറോ നമ്മൾ കുറച്ച് മുന്നേ പറഞ്ഞില്ലേ ആഡിൻ്റെ ആണ് ഇത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മളുടെ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് ആണല്ലോ ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് ഈ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് റീഡ് ചെയ്യും റീഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഈ ഓപ് കോഡിൻ്റെ ബിറ്റ് കണ്ടാൽ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് മനസ്സിലാവും എന്താ ഇറ്റ്സ് എൻ ആഡ് ഓപ്പറേഷൻ അപ്പോൾ ആഡ് ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് മനസ്സിലാവും ഇനി എന്തിനെയാണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ എന്ത് വേണം അഡ്രസ് പാർട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യണം അഡ്രസ് പാർട്ടിൽ അഡ്രസ് പറയുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ പെർട്ടിക്കുലർ സംഭവത്തിന് എടുത്തിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുക ഇതാണ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കോഡിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ അതൊരു സിമ്പിൾ ടോപ്പിക് ആയിരുന്നു വാട്ട് ഇസ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കോഡ് അതിൻ്റെ ടൈപ്പ് ഐ മീൻ പാർട്ട് പാർട്ട് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ മീൻസ് രണ്ടെണ്ണം ഉള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഓപ് കോഡ് സെക്കൻഡ് വൺ അഡ്രസ് പിന്നെ ഓപ് കോഡ് എന്താണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഹോപ്പ് ദ കൺസെപ്റ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ നോട്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ബ്ലോഗിൽ അവൈലബിൾ ആണ് സി എസ് ഡിഗ്രി ഹബ് ഡോട്ട് ബ്ലോക്സ് ഫോർ ഡോട്ട് കോമിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക താങ്ക് യു സോ മച്ച് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ട് അടുത്ത ദിവസം